Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки и Ниндзя Легенды. И несколько подписчиков попросили, чтобы я снял сегодня серию Черепашек Ниндзя Легенды Смятений из другого измерения. Что ж, друзья, с удовольствием иду вам на встречу. Давайте-ка посмотрим короткую предысторию. Итак, наш на любимые черепашки Микки, Лео, Раф и Донни э, зашли в клуб игровых автоматов, решили поиграть. И неожиданно на одном из игровых автоматов классические черепашки сражались с Крэнгом. Причем управлял Раф и проиграл. Итак, ярости Рафа не было предела. Вот воспользовавшись своим сай, он попытался и закратил контакты. Ну что ж, и вот такой вот электрический разряд перед нас, принес наших любимых черепашек ниндзя в другое измерение. Что ж, друзья, начнем битву. Э, причем, как видите, здесь очень все, мож, много всевозможных уровней. Э, в конце нас ожидает классная награда. Э, тем не менее, друзья, вот большинство подписчиков просили, чтобы я сыграл э, вот мультяшными черепашками. Э, хотя, в принципе, друзья, мне кажется, было бы неплохо сыграть со ставами от подписчиками. Либо другими э, героями. Э, что ж, начнем сегодня черепашками из мультика. Вот полностью мы сегодня не сможем пройти все, пройти все испытания. Поэтому либо пишите свои составы, либо те герои, которым вы хотите, чтобы я сыграл. Ну а сейчас, сейчас начнем первую миссию, для которой я возьму черепашек из мультика. Итак, Раф, Лео, Микеланджело и где-то Дони. Э, причем, друзья, враги довольно-таки серьезные, сильные. Поэтому бой будет непростой, но я надеюсь, у нас все здорово получится и мы здесь выиграем. Итак, вперед. Да, друзья, у меня не хватает кусочек пиццы. Давайте-ка я сразу же куплю вот пачку. Думаю, этого будет достаточно. Что ж, вперед. Итак, смятение из другого измерения. Вот, друзья. И начинаем первый эпизод. Отлично. Раф, Донни, вот Лео и Микки. Ну, как-то так. Супер. Итак, отлично. Опять это место. Ребята, посмотрите на эти показания. Не думаю, что мы попали сюда случайно. Что-то привело к возникновению гиперпространственного телепорта. Гиперпорта это такой большой порт. Нет, Майки, это гиперпространственный телепорт. Что-то создало обратную петлю, которая проделала дыру в нашем измерении и принесла нас сюда. Интересно, кто бы мог такое проделать? Вы думаете о том же, о ком и я? Крэнк. Ну, естественно, кто во всем виноват, это Крэнги. Итак, две волны. Наши черепашки из мультика идут в первую волну, с которой нас встречают Маусеры и еще Фуд. В начале боя Микеланджело прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. И что же Фуд пытается обстрелять Лео? Ну, а я буду сейчас пытаться их выбивать по одному. Итак, да, вот контратака Раф снимает часть жизни, а я превращаю Лео в стальной выхрест. Выхватывая две катаны, он делает супер удар. Вот шутя сметает первую волну. Кстати, вы заметили, враги достаточно сильны. Не просто их будет уничтожать, тем не менее, сейчас попробуем справиться с Бибопом и Рокстеем. Итак, Раф наносит удар Сайи с разворота. Пытается уничтожить вот Рокстеди. Не получилось. Что ж, тогда надо позаботиться о защите. И Донни Мультяшный прокачивает дополнительную защиту. А вот Микеланджело и уже тестировать дымовуху. Подрывая ее, он наносит мощный удар, но враги выживают. Фуд пытается на на нанести повреждение Микки. Ого-го, смотрите, что делают враги. Они убыстраются. Но хороший удар Рафа выбивает одного из Маусер. Дальше я уже подключаю Лео. Мощнейший удар Сайя с разворота выбивает противника. Прошу прощения, это был не Сайя, это была Катана. Итак, здоровье Рок, кстати, постепенно подгрызает вот наш дебаф. Постепенное уменьшение урона. И тем не менее, друзья, давайте-ка я прокачаю ярость атаки. Вот, благодаря его ярости Рафа у нас появляется дополнительный бонус, дополнительный эффект. И надеюсь, что Дони сейчас забросает врагу с юрикенами, что и принесет нам победу. Вот, здорово. Итак, два врага уничтожено. И Микки осталось только добить Бибопа, и мы будем э, вот, э, праздновать победу. Выживает. Бибоп, еще один удар Лео. 
и мы запинали первых врагов первый эпизод да друзья здесь смятение совсем не так как в игре дальше у нас будет идти вот все по-другому ух ты проверим все порталы это сказал мики дони что вообще происходит похоже наша вселенная просачивается в другое измерение в том числе в это дай-ка предположу это плохо в общем, если мы не прекратим это, причем скоро создастся огромная обратная петля, которая разрушит саму ткань реальности. Друзья, я что хотел сказать, что прогресс, который, по которым мы идем, если его не уменьшать, вот в смысле не то, друзья, хотел сказать. Я хотел сказать, что как видите, способности наших героев немножко проседают. Немножко проседает, потому что вот сейчас вы увидите в битве те способности, которыми они сражались, они будут в откате. Не все удары я смогу использовать, потому что здесь вот смятение, как бы история. Вот смотрите, у Микеланджело мы использовали уклонение и дымовуху, и как видите, эти способности сейчас не активны. Что я могу? Я могу просто нанести обычный удар, либо подлечить наш отряд. Что я и делаю? Подлечиваю наш отряд. Вот, нужны еще откат, время, чтобы э, восстановить силы и здоровье э, и э, способности для других ударов. Итак, враги атакуют, ну а я начинаю уже контратаку. Вот так удар Лео снимает часть жизни у Фута. Донни выбивает противника. Мощный удар, взрыв. Ничего себе выжил. Как он выжил, не знаю. Э, но мне надо сейчас подключать Рафа. Итак, вытаскивая Саи, он вызывает врагов на бой, привлекая внимание к себе. Змикюн забрасывает нас вот кусочками. Какими кусочками? Ну, это было, скорее всего, шипы. Да, ну вот, удалось запинать одного из футов. Кстати, здоровье нашего отряда уже еще более просело. Это не здорово, но, опять же, благодаря медитации Лео мне удается восстановить силы нашего отряда. Отлично, неплохо. Итак, добиваем очередного фута и сейчас общими усилиями попытаемся запинать Змитюна. Проходит удар Рафа. Змитюн в свою очередь пытается атаковать Рафа, но Раф добивает противника. Отлично. Итак, супер, друзья. Идем с вами дальше. Очередная толпа врагов. Маусеры, Змея Карай, Тигрины Коготь и Рагзар. И у нас от, от, получился уже отказ способностей. Микеланджело есть возможность прокачать уклонение. Отлично. А вот теперь уже подключаем Лео. Ударом катаны с разворота. Он без проблем с первого удара выбивает Маусера. Очередной Маусер пытается использовать массовую атаку. Ага, нет, друзья. Он подлечил себя и свой отряд. Навешал положительный эффект постепенное исцеление. Вот, отлично. Итак, контратакуя тигриного когтя. Раф снимает часть жизни. Змея Карай кусает Рафа. Раф неплохо держит удары. Опять же, своим контратакой снимает часть здоровья с вражеского удара. Кстати, Рахзар привлекает внимание к себе, вынуждая атаковать только его. Вот как наш Раф привлекает врагов, так Рахзар привлекает вот наших героев. Ну что ж, ничего страшного. Общими усилиями, я надеюсь, мы его добьем. Итак, Микки использует дымовуху. Под подкровом дыма он все-таки побеждает Рахзара. И у меня есть возможность сейчас использовать супер удар Лео. Но я его пока приберегу. Вот обычным ударом попробуем добить Зимью Карай. Не получилось. Тем временем Тигриный Коготь поджаривает наш отряд из э, бластера. Вот космического пистолета, нанося довольно-таки серьезный урон. Но мне нужно добивать Аргул. Есть. Итак, Раф уничтожает Зимью Карай. Вот есть возможность подлечиться, что я и делаю. Итак, Микки из мультика восстанавливает силы и здоровье нашего отряда, поедая пиццу. И надеюсь, что сейчас уже э, вот Донни э, победит и добьет противника. Не сумел. Не сумел справиться Донни. Довольно-таки серьезный враг, тигрин и коготь. Но вот Раф, я думаю, точно уже поставит точку. Просто супер. Ну что ж, здорово, друзья. Хороший бой, хорошая победа. Кстати, да, друзья, э, сейчас посмотрим, где у нас будет половина испытания. Вот в сегодняшних серий я хотел бы пройти э, половину испытаний. Кстати, да, э, смотрите, мы прошли э, уже два, э, две э, миссии, заработали два сундука, и если что, в любой момент можно собрать награды 
за это испытание. Причем вот сейчас давайте-ка мы попробуем еще собрать. Я думаю, друзья, давайте-ка мы дойдем до вот этой миссии. Вот пока пособираем другие награды, сундуки, а потом вот, а в следующей серии уже дойдем до конца. Итак, смотрите, враги довольно-таки серны, но я думаю, еще давайте-ка мы сыграем черепашками мультяшными. Ну и опять же, друзья, если вам интересно, пишите в отзывах, в комментариях, возможно, разные составы черепашек, классических ролевиков, видений и других, вот брать данные испытания. Причем, обратите внимание, всего по две волны. Отлично, итак, пока пытаюсь уничтожить белканоида, вот, проходит хороший удар Микки, есть, итак, Мика двойным ударом, вот, без проблем уничтожил противника. Кроме того, подключаю Лео, выхватывает две катаны, он превращается в стальные выхри, выбивает терминатора таракана, но вот нейтрализатор выживает. Что ж, я не стану рисковать, еще лучше усилю нашу защиту и прокачаем дополнительную атаку благодаря ярости Рафа. Вот, супер. А вот теперь попробуем уничтожить, уничтожить нейтрализатор, если он даст шанс. Ох, ничего себе. Как он больно кусается. Выстрелил из гранатомета. Он поджарил часть нашего отряда. Но пока урон минимален. Попробуем справиться со Шредером и его помощником. Итак, что я могу сделать? Ну, давайте-ка попробую уничтожить одного из четырех руких футов. Вот мощный удар Микеланджело все-таки с двойной... двойной уничтожает противника отлично очередной четырехрукий фут уже левый атакует уничтожает врага и оставшихся забрасывает сюрикенной дони из мультика отлично вот тем не менее шредер выживает но все же пусть пока раф отвлечет внимание к себе вот здорово привлек внимание и попробуем уничтожить оставшихся врагов вот тем временем шредер восстанавливает силы и здоровье своего отряда а Крис Брэдворд прокачивает вот дополнительную защиту благодаря газировке. Ох, ничего себе, Крис Брэдворд еще прокачивает. Вот пытался наложить на нас негативный эффект уменьшения защиты, но благодаря Микеланджелу я могу прокачать уклонение. Вот, супер. Ну а вот теперь будем пытаться уничтожать врагов. Удар катана из разворота Лео проходит мимо. Ничего себе, как мог. Лео промахнуться, я не знаю, но это случилось. Вот Шредер тем временем наносит мощный удар. Ранит довольно-таки неприятно нашего э, вот, э, Рафа. Ну а я в свою очередь попробую уничтожить Шредера. Для этого Дони метает бомбу. Отлично, взрыв уничтожает противника. Супер. Итак, что же дальше? Пытаемся достать э, Севера Монтес. Отлично находит вот, свою цель. Раф, уничтожаю Саи противника, а Микеланджело при помощи дымовухи пытается добить Криса Брэдфорда. Не получилось. Крис Брэдфорд в свою очередь прокачивает э, дополнительную атаку, ну а я его уничтожаю обычным ударом э, вот катаны, что проделал Лео из мультика. Просто супер. Ну что ж, бой получился хороший, интересный, зачетный, и мы идем с вами дальше. <coughs> Итак, друзья, собираем награду. И я что думаю, друзья, давайте-ка я, наверное, все-таки возьму другие составы черепашек. Вот возьмем и классических, и ролевиков, и фильм, и видения, и оригинальных. Вот мне так кажется, будет интереснее. Ну а в следующем видео вы будете писать либо свои составы, либо на ком активировать внимание. Итак, давайте-ка я возьму команду видения. Особо не буду... Вот их выбирать, буду брать те команды, которые пойдут у нас в самом начале. Ну и дальше по ходу движения. Итак, команда ведения вперед. Как видите, здесь опять же две волны. Кто нас встречает? Итак, Бакстер, Стокман, Маусер и Суперфуд. В начале боя Лео из ведения прокачивает скорость для всего нашего отряда. Отлично. Маусер атакует. Ну а Микеланджело прокачивает точность. Теперь наши герои смогут наносить, кроме того, еще точные и сильные удары. Более точные и более сильные. Вот как-то так. Отлично. Итак, огненным росчерком. Раф введение прожаривает врагов. Отлично. Уничтожает суперфута, да и другим осталось. Вот, кроме того, Донни введение выбил каменную глыбу, посылает врага, расплющивая Маусера. 
выживает Бакстер Стокман, пытается как-то атаковать, но градом стрел левое видение добивает и уничтожает противника. Супер. Итак, следующая волна. Интересно, кто же нас там ожидает. Это Шредер, Крис Брэдфорд, Север Монтес и четверкруки Футы. Ну что ж, ничего страшного. Итак, ударом Серпол Микеланджело видение уничтожает противника. Ага, навешивает цепи. Как видите, выживает четырехруки Фут, но ненадолго. Раф видение прожаривает его огненной струей своей способности. Следующего противника пытается расплющить метну молот до невидения. Просто супер. А оставшихся подрывает взрывной тыквал, тыквой для уведения взрыв. Запрет на исцеление. И Микеланджело осталось только натравить на них э, вот кучу голодных белок. Мощная атака и классная победа. Просто супер. Ну что ж, команда ведения очень достойно и круто себя показала. Ну а я собираю следующую награду. А, вот беру следующий эпизод. Давайте-ка я возьму следующую команду. Итак, классические черепашки. Вот, друзья, мне кажется, сама судьба нам дает интересные сражения. Классические черепашки против классических черепашек. Мне кажется, так будет забавно. Итак, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, классические черепашки против классических черепашек. Итак, черепашья сила. Черепашья сила что? Лео, ложись у одного из них бластер. У кого бластер? Разберемся с ними. Мы не хотим сражаться с вами. Тебе не нужно было направлять на нас лазер. Ну, друзья, по-моему, это была телепортационная пушка. Вот, и сейчас мы сразимся с э, классическими черепашками. Ну что ж, это прикольно. Итак, в начале боя давайте попробуем, чтобы каждый герой сразился со своим э, вот, альтер-эго. Итак, Микеланджело из, из классически атакует своего собрата. Ранил. И это все. Ну а вражеский классический э, вот, Микки прокачивает атаку. Вот, подключаем моего Лео. Итак, Лео атакует вражеского Лео ударом э, мечей сверху. Итак, катаны наносит критический урон, но враг выживает. Отлично. Итак, Раф против Рафа. Причем наш Раф метает канализационный люк во вражеского. Ранит противника, но это все, что удалось сделать. А вот Дони будет сражаться с Донателлом. Итак, Дони против Дони. Наш стреляет телепортационной пушкой. Ранит, и это все, что удалось сделать. Так, тем временем классический Лео призывает к атаке. Раф. Классически вражеский поедает пиццу, восстанавливая силы и здоровье своего отряда. А что же Донни? Он стреляет из вертолета, нанося массовую атаку нашим героям. Ну, что я, друзья, скажу. В свою очередь, наш Микеланджело забрасывает врагов сюрикенами, нанося дополнительный урон. Отлично. Вот враги тем временем не сдаются, пытаются как-то контратаковать. Но Лео метнет вот фута во вражеского Лео и на ней это принесет нам победу есть Лео запинал вражеского героя кроме того Раф исцеляет наш отряд поедая пиццу с кетчупом вот вижу даже с колбасой и шампиньонами ну как то так отлично ну а вот теперь пришло время Дони классического итак используя а вот кофейную машину, как ракету, он запускает, наносит массовый урон, нанося колоссальные повреждения, тем не менее враги выживают. Лео призывает к победе, к атаке. И что же Микки? Он прокачивает дополнительную атаку. Ну а вот финальный удар, надеюсь, нанесет кто там дальше из героев. Итак, враги продолжают атаковать. Вот Раф. Итак, срезая гидрант, он водной струей просто... Сметает, уничтожает всех классических чайпашек. И мы получаем победу. Всего лишь одна волна оказалась в этом эпизоде. Вот, тем не менее, бой получился интересный, прикольный. И мы идем с вами дальше. Ну что ж, друзья. Итак, собираем очередной сундук. И я беру очередную команду наших черепашек. Итак, кто у нас дальше пойдет? Давайте-ка я возьму команду оригинальных черепашек. Итак, оригинальный Дони. Вот кто? Кто у нас здесь дальше? Вот где-то должен быть Микеланджело. Да, вот нашел. 
Супер. Кто здесь? Раф и Лео. Лео, 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 где же ты? Есть. Ну что ж, замечательно. Итак, оригинальные черепашки вперед. Для оригинальной уже сюрприз две волны. Стиранка и классические футы. Ну что ж, посмотрим, что враги могут сделать. Итак, удалось ранее сразу же а, вот наши герои. Досталось нашим оригинальным черепашкам. Главное, чтобы стиранка не стрелял из пулемета. Поэтому давайте-ка я сразу же попробую запинать стиранка. Так, Лео оригинальный, прыжки бьет катаной. Наносит очень мощный урон, но а стиранка выживает и в свою очередь атакует, а, метая гранату. Вот, ну а я тоже могу метать гранаты. Вот смотрите, так Микеланджело а, оригинальный, благодаря художнику, рису, и, который рису, нарисовал бомбу, метнул взрывчатку, подорвал а, вот, вражеский отряд. Но это все, что пока удалось сделать. Возможно, Дони как-то лучше справится. В прыжке бьет своим бо и уничтожает стиранка. Супер. Вот, дальше подключаем Рафа. В прыжке он выбивает очередного классического фута. И последнего, я надеюсь, уже запинает Лео. Да, давайте-ка мы сделаем вот так. Итак, Лео выпрыгивает из экрана. Привлекает внимание к себе. А вот Микеланджело пусть уже добивает и побеждает противника. Мощная атака и враг повержен. Отлично. Следующая волна. Что здесь можно сделать? Здесь можно попытаться... У них еще тоже Джастина, Саблезуба и Хана. Но вначале я попробую очистить и подлечить наш отряд. Вот использовал ластик художник, восстановил силы и здоровье. А Раф тем временем собирает слова как сюрикены, метает и наносит колоссальный урон. Отлично, довольно-таки серьезно досталось наше вражескому отряду. И нам осталось только их добить. Для этого Лео опять же рубит экран на части и осколками забрасывает врагов, что и приносит нам победу. Просто супер. Что ж, хороший бой, хорошая битва. Оригинальные черепашки очень неплохо себя показали. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, беру следующий состав наших черепашек. Давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас еще не сражался. Итак, итак, ролевики. Отлично. Итак, Донни Микеланджело ролевой. Ищем Рафа и Лео. Раф, 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 Лео. Вот Лео, а где же Раф? А вот и Раф. Ну что ж, замечательно. Да, кроме того, можно будет, друзья, в этом испытании в последующих сериях взять и мута немалов. Можно взять и отдельных героев, либо ваши составы. Но сейчас давайте-ка попробуем победить Джастина. Причем, друзья, давайте-ка я выбью вначале Маусера, а потом возьмемся уже за, за космического монстра. Отлично. Удар топором Рафа уничтожает противника. Вот. Кроме того, Микеланджело ролевой, используя Вантус, пытается добить врагов. Мощная атака. Ага, враги еще прокачали броню. Но я тоже не стану рисковать. Пусть Дони ролевик прокачает дополнительную защиту плюс броню. И попробуем поджарить врагов огненной э, струлей от меча Лео Ролевого. Отлично. Удалось снять броню. А теперь массовая атака от Рафа. Забрасывая врагов черепами, он наносит колоссальный урон. Но опять же враги выживают и даже пытаются контратаковать. Джастин э, сбивает броню. А вот Микки воспользуется кольцом удачи. Усиливая и снимая все негативные эффекты. А Дони поджаривает врагу огненными шарами фаерболами. Мощная атака. Вот выжил Джастин. Правда, здоровье в его в красной зоне, но ненадолго. Вот Лео ролевой, метая щит, добивает противника. Супер. Ну что ж, друзья, переходим к следующей волне. Давайте-ка посмотрим, что я здесь могу сделать. Я могу попробовать вот перв... превратить Рафа в индюшку. И благодаря этой способности у него появится а, месть. Особая способность, благодаря которой он будет э, атаковать врагов, которые будут э, вот, наносить повреждения нашим союзникам. Итак, Микки ролевой тем временем забросал грубоводными шариками. Лео вызывает огонь на себя. Кстати, если у врагов лекарь есть, это Шреддер. Поэтому Шреддера надо уничтожить в первую очередь, что и делает Раф. Есть ударом топора, он уничтожает противника. Микеланджело тем временем, э, прошу прощения, это Дони Ролевой, он призывает огромные пиццы, восстанавливая и силы нашего здоровья. Э, Саблезуб тем временем атакует, пытаясь нанести повреждение Лео, ну а я буду стараться выбивать врагов по одному. 
причем Рокзар привлек внимание себе, на это не помогло э, ему Микки, и ролевой его добил, Лео уничтожает э, очередного Маусера, давайте-ка еще подключим сюда и э, Рафа, ударом топора добивает очередного э, Маусера, и остается только Саблезуб, у которого нету шансов, итак, э, Своим послугам маг, волшебник Донни Ролевой заканчивает эту битву, что и приносит нам победу. Просто супер. Ну что ж, бой получился интересный, прикольный, а мы идем с вами дальше. Ну что ж, друзья, итак, берем следующую команду вот от наших героев. И давайте-ка я посмотрю, кто у нас еще из команды черепашек не сыграл. Итак, черепашки из фильма, либо космо черепашки. Наверное, все-таки давайте-ка я возьму Космо Черепашек. Как-то они сразу же не попали в глаза. Вот, сразимся с этим составом. И, по-моему, у нас останутся только э, Черепашки из фильма. Еще не участвовали. Остальные сыграли. Итак, две волны. Надеюсь, Космо Черепашки неплохо себя покажут. Итак, Север Монтес плюс э, Фуд плюс Маусеры. И сразу же попытаемся запинать при помощи лазерных танфу э, одного из футов. Причем урон повышен. Вы видели, там был зеленый треугольник. Поэтому вот надеялся, что Микки справится с первого удара. Не получилось. Враг довольно-таки силен. Э, тем не менее, не будем рисковать. И пусть благодаря образу капитана Раяна Лео про космически прокачает дополнительную защиту. Вот, супер. Итак, еще один выстрел из бластера космического пистолета Рафа добивает противника. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, фут уничтожен. Теперь давайте-ка попробуем поджарить Маусера. Отлично, это уже справляется Донни из космоса. Выстрел из груди он поджаривает, уничтожает противника. Тем временем Ксевер Мотес... Вот, используя особую технику танца КПР, пытался наложить на нас негативный эффект уменьшения защиты, но благодаря минификету урон не прошел. Ну а я пока прокачиваю атаку для нашего отряда. Вот, благодаря сканирующим, сканирующим устройствам Дони Космического у нас появился дополнительный эффект вот, более продвинутая атака. Супер! Вот тем временем Микеланджело космический бросает космический маффин, который э, довольно-таки серьезно подгрызает э, к севера Монтеса. Тот выживает, но я думаю ненадолго. Итак, Лео стреляя из космобластера добивает и побеждает противника и мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Кто здесь у нас? Итак, Рокзар, Биба плюс Белканоиды и Человек Гриб. Вот сразу же попробую поджарить одного из грибочка при помощи Черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки. Мощная атака Рапа космического за завершается победой. Отлично. Вот оставшихся врагов мы попробуем расплющить при помощи метеора, который призывает Донни космический. Удар из космоса. Выбивает одного из билканоидов. Обнуляет жизни большинства врагов. И там осталось только их добить. Итак, еще одна массовая атака. На сей раз уже Лео космический призвал фугитоида который из орбиты космической бомбардировкой уничтожил оставшихся врагов. Просто супер. Ну что ж, хороший бой, хорошая победа. Очень достойно сражались наши космические черепашки. Ну и вот, друзья, давайте-ка на сегодня на этом уже еще возьмем финальный отряд. Вот и на этом уже закончим битву. Итак, мне нужны черепашки из фильма. По-моему, остальные герои отряды у нас сражались. Итак, мне нужен Раф, Микеланджело, где у нас Дони спряталась, а вот Лео и еще нужен Дони, Дони из фильма. Отлично, ну что ж, вперед. Итак, серия испытаний, я считаю, друзья, очень неплохо, достойно сыграли сегодня наши черепашки. Но, тем не менее, попробуем победить и добить оставшихся врагов. Итак, ударом с разворота Микеланджело из фильма. С первого удара уничтожил Фута на шагающей платформе. Просто здорово. Шагающего, прошу прощения, Кренга. Отлично. Бакс Теростоп попытается уничтожить. Просто метнув Саи Раф из фильма. Ну что ж, очень круто сыграла наша команда из фильма. Вы видите, с первого удара удалось уничтожить всех врагов. Ну а вот сейчас надо уничтожить Бакстера Муху, пока чтобы он не подлечивал врагов. Донни из фильма поджаривает его электрическим бо. 
урон минимален. Возможно, Микки справится как-то лучше. Удар огненного меча наносит негативный эффект. Постепенное уменьшение здоровья. И все же я не дам врагу шанса. Я посылаю массовую атаку Лео из, из фильма, который, смотрите, ударом катана выбивает большинство врагов. И нам осталось только поставить точку, что и делает Раф из фильма. Метнув холодильник, он и расплющил и уничтожил оставшихся врагов. Просто-просто невероятно. Отличнейший бой, отличнейшая победа. И да, друзья, вот я считаю, половину уже испытаний смятений из другого измерения мы прошли. Вот подсказка 27 из 60 сундуков мы собрали. В принципе, дальше тоже у нас есть что сыграть. Ну, тем не менее, я надеюсь, что я это все сделаю. Хотя, друзья, давайте-ка я еще попробую, возможно, добить Шредера. И да, давайте-ка мы посчитаем, сколько миссий мы прошли. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И если мы пройдем, вот это будет 10. А на следующий раз останется у нас... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Итак, друзья, давайте-ка пройдем вот эту десятую миссию. И на следующий раз у нас останется тоже 10 миссий. Итак, против классического Шреддера. Давайте-ка все-таки я возьму наших черепашек из мультика. Вот начали ли черепашками из мультика. И закончим черепашками из мультика. Ну, как-то так. Итак, Шреддер, ах ты стальномордый идиот, как ты мог позволить этим отвратительным черепашкам, их мерзким двойникам из другого измерения нарушить мои идеально выверенные планы? Позволить это же, и, это же из твоей некомпетентности, а и, они явились прямо к нам, Крэнк. Хватит, найди их, Шреддер, и ликвидируй, иначе я твою голову размещу на технодроме. Ну что ж, друзья, итак, битва с классическим Шреддером, наших черепашек из мультиков. И я не сомневаюсь в нашей победе, хотя это может быть э, вот опасно. Тем не менее, в начале боя Микеланджело из мультика поедает пиццу с кетчупом, восстанавливает силы и здоровье нашего отряда. И мы сейчас попробуем запинать роботов Крэнгов, да и со Стразубом было бы здорово справиться. Итак, враг атакует, ранит немножко наших героев контратакой. Раф э, вот, э, снял большую часть жизни с робота Крэнгов и Донни добивает одного из врагов. Дальше своим Саи. Раф э, тоже снимает часть здоровья. Ох, ничего себе. Смотрите, что делает Астрозуб. Он привлекает внимание себе, вынуждая атаковать его. Что Делео делает, но урон проходит минимален. Итак, еще удар Микеланджело вообще не достигает цели. Это плохо. Возможно, Дони что-то сумеет сделать. Итак, друзья, я не знаю. Удары практически не достигают цели. Одна надежда на Рафа. Ударом Сай с разворота он наносит критический урон. Вот, налаживает негативный эффект. И нам осталось только нанести финальный добивающий удар. Есть. Лео побеждает Астрозуба, а Бики пытается справиться с роботом. Ох, какой мощный, друзья. Очень непростой враг. Тем не менее, Раф ставит точку в этой битве. И мы уже переходим непосредственно э, к финальному боссу. Это, э, это Шреддеру классическому, которого сейчас и попробуем победить. Итак, круто, здорово. Вот наши черепашки из мультика против классического Шреддера. Итак, Шреддер ранил Лео. Ну а Донни тем временем прокачивает дополнительную защиту. Отлично. Лео наносит удар катаны с разворота, пытаясь уничтожить Шреддера. Отлично, удалось снять часть жизни. Микеланджело прокачивает уклонение. Вот просто супер. И давайте-ка попробуем запинать врага. Вот, хотя, я думаю, все-таки у нас сейчас выбор. Либо прокачать атаку, либо э, пусть Раф привлечет внимание к себе. Итак, Раф пусть пока привлекает внимание к себе. Вот, а Шреддера попробует за запинать. Ого-го-го. Итак, Шреддер атакует Рафа. Раф э, контратакой наносит опять же повреждение. И я подключаю Лео с его суператакой. Превративший стальной выкрик, он нанес э, вот, колоссальный урон. Шреддер выжил, но опять же ненадолго. Вот, Микеланджело использует дымовуху, подрывает и под покромом мглы наносит смертельный удар, побеждая Шреддера классического. Ну вот, друзья, победа. Просто, просто здорово. Хороший бой, хорошая битва. Вот, прошли мы 10 вот, испытаний 
сметенник из другого измерения. Ну и в следующий... Да, вот, друзья, подсказочка 50% завершено. В следующем видео мы уже пройдем остальные 50% и получим очень классные и крутые награды. Ну а я сегодня на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.